O laudo do IML sobre a causa da morte da bancária Lilian Calisto foi inconclusivo. Ela morreu depois de fazer um procedimento estético no Rio de Janeiro. A polícia quer ouvir de novo o médico Denis Furtado, que foi indiciado por homicídio qualificado. Uma amiga de Lilian mandou esse vídeo para ela momentos antes de passar pelo mesmo procedimento que a bancária. A amiga também estava na cobertura de Denis Furtado, o doutor Bumbum, no Rio. Sabe a Renata que você fala com ela? Mata ela aqui, ó. Toda encapuzada. Olha aqui. Na gravação, a namorada de Denis, Renata Fernandes Cirne, aparece manipulando o material que seria usado. Você manda suas fotos é, de perfil, de costas e tal. É, ela mesma fez a minha avaliação, você tem que pôr tantos MLs. E o valor é tanto e pronto, eu depois fiz o depósito na conta da Renata. Ela auxiliou o tempo todo, inclusive a outra menina que até foi liberada também. A outra menina é a técnica de enfermagem Rosilane Pereira da Silva, que chegou a ir para a delegacia, mas teve o pedido de prisão negado e responde em liberdade. Renata está presa. Na delegacia, ela mandou uma mensagem de áudio para Denis Furtado, que ainda estava foragido. Amor, sério, estou muito chateada. Você deixou eu ir aqui a Rose, entendeu? Você nem veio para se apresentar. A gente está aqui na delegacia há mais de 24 horas com a mesma roupa. Denis fugiu da polícia num shopping. Ao ser abordado, deu ré e quebrou uma das cancelas. Isso foi no início da madrugada da última segunda-feira. Denis e a mãe, Maria de Fátima Furtado, foram presos na quinta. O Jornal Nacional teve acesso ao telefonema dele para um amigo da família de Lilian comunicando a morte dela. Eu não consigo compreender como, mas a, a senhora Línia, a senhora Línia, ela teve um infarto e faleceu essa madrugada. Tô desolado aqui, tô... Cara, você não imagina, tô, tô acabado. Estas foram as últimas mensagens que a bancária trocou com a amiga dela enquanto fazia o preenchimento na casa de Denis. Lilian escreveu que estava feliz com o resultado, que sentia dor na perna e queria começar o procedimento no outro lado dos glúteos. O laudo do IML sobre a morte de Lilian Calisto foi inconclusivo, com causa ainda indeterminada. Os médicos legistas pediram exames complementares. A polícia vai ouvir Denis Furtado de novo e também algumas vítimas. Já aos cinco dias do procedimento, o meu glúteo ele começou a ficar deformado, ele começou a ficar torto de um lado. Essa mulher prefere não mostrar o rosto e diz que teve muita dor no preenchimento. Pagou 22 mil reais e, diante do resultado ruim, ligou para o médico. Ele disse que eu precisaria de mais 500 ml do produto, além dos 800 que ele havia colocado, me cobrou mais 10.600 reais. Eu me recusei e eu tive uma infecção né, em um dos glúteos que levou 60 dias mais ou menos até a minha, minha, a minha recuperação. Ela ainda precisou de três cirurgias reparadoras. O meu glúteo ainda continua deformado. Eu não consigo entender como ele, como ele utiliza a palavra médico, porque o médico está para ajudar o outro e não foi isso que ele fez comigo.